लेट एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ मोड ऑफ मोड एक्स माइनस वन का मोड माइनस वन मोड एंड जी एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ टी वेर टी इज बिटवीन एक्स टू एक्स प्लस वन तो अगर हम देखेंगे सबसे पहले तो मैं एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ना हम स्टेप्स में ड्रॉ करेंगे कैसे सी सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगा मोड ऑफ एक्स का ग्राफ ठीक है तो मोड एक्स का ग्राफ कैसा होता है सबसे पहले वो देखेंगे ठीक है तो मोड एक्स का ग्राफ होता है हमारे पास में सिंपल एक स्ट्रेट लाइन इस साइड में जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स और इस साइड में जाएगा वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स ठीक है फिर मोड ऑफ एक्स माइनस वन तो एक्स इजल टू जीरो पे वैल्यू माइनस वन हो जाएगी यहाँ पे तो आ जाएगा हमारे पास में माइनस वन ठीक है हो जाएगा मोड ऑफ एक्स माइनस वन है ना मोड ऑफ एक्स माइनस वन अब ये पॉइंट कौन सा होगा जब हमारे पास में मोड एक्स माइनस वन जीरो होगा एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पे और एक्स इज इक्वल टू वन पे ठीक है अब अब क्या करना है ये मैंने क्या ड्रॉ किया मैं देख भी देता हूँ सबसे पहले मैंने ड्रॉ किया था मोड ऑफ एक्स है ना फिर उसके बाद मैंने क्या ड्रॉ किया मैंने ड्रॉ किया मोड ऑफ एक्स माइनस वन अब हमने इसका भी मोड ले रखा है तो इसका भी मोड लेने के लिए इसका जो मैं मॉडल ड्रॉ करूंगा उससे पहले मैं मोड एक्स हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो मैं एक बार में सिर्फ दो ही कर् ड्रॉ रखूंगा अब इसका भी मॉडल ले लेंगे तो क्या होगा सी हमारे पास में जो माइनस वन से नीचे वाला पार्ट है इसकी मिरर इमेज हो जाएगी मॉडल स्थिति तो ऊपर कहा जाएंगे हम वन पे आ जाएगी वैल्यू और नीचे भी क्या होगा यहाँ भी ऐसे ज्वाइन हो जाएगा ठीक है तो ये वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में ये वैल्यू वन हो गई अब जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसे हम हटा देंगे ठीक है ये हमारा क्या कर बन चुका है अब ये कर बन चुका है हमारे पास में दिस इज मोड ऑफ मोड एक्स माइनस वन आप क्या करूंगा मैं इसमें से भी वन सब कर दूंगा तो इसमें से फिर से वन सब करूंगा तो क्या होगा सी जहां पे वैल्यू मेरी अब वन हो रही थी वहां पे जीरो हो जाएगी कहां पे वैल्यू मेरी वन हो रही थी जीरो पे वैल्यू वन थी यहाँ पे टू के ऊपर भी वैल्यू वन होगी और माइनस टू के ऊपर भी वैल्यू वन होगी उन सब पॉइंट्स पे वैल्यू जीरो हो जाएगी तो हमारी न्यू लाइन कुछ इस तरीके से होगी सी इसको मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ तो वैल्यू कुछ ऐसा आएगा लाइन ऊपर से यू माइनस पे वैल्यू कितनी हो गई मेरी जीरो तो माइनस पे वैल्यू जीरो देन जीरो पे भी वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो एंड देन जहां पे जीरो थी वहां माइनस वन हो जाएगी ओके एंड देन टू के ऊपर भी अगेन वैल्यू जीरो ये हो गया हमारा फंक्शन अब हमें क्या करना है अभी हमने क्या ड्रॉ किया ये ये हमने ड्रॉ किया है मोड ऑफ मोड एक्स माइनस वन माइनस वन तो ये जो कर्व है किसका है मोड ऑफ मोड एक्स माइनस वन का मोड में से मैंने वन सब करा है अब मुझे क्या करना है मुझे इसका भी मोड लेना है, है ना तो इस कर्व को मैं इरेस कर देता हूं अब मैं अपना जो कर्व मुझे चाहिए अब मैं वो ड्रॉ करूंगा बस तो इनडायरेक्टली अब मुझे चाहिए इसका भी मॉडल तो मॉडल लेने से क्या होगा हमारे पास में माइनस वन पे वैल्यू जो माइनस वन आ रही है वो क्या जाएगी वन आएगी ठीक है और जहां जीरो पे वैल्यू हमारी जीरो आ रही है वो कितनी आएगी वो तो जीरो ही रहेगी वन पे वैल्यू जो माइनस थी अब वो वन हो जाएगी ऊपर एंड टू के ऊपर वैल्यू हो जाएगी जीरो ठीक है तो ये हमारे पास में इस तरीके से हो जाएगा अब क्या कर सकते हैं सी नीचे वाला कर फिर से हम इरेज कर देंगे ये कर हो गया हमारा इरेज ठीक है ये हो गया इरेज तो इनडायरेक्टली हमारा किस वक्त कर बन गया है ये हमारा कर बन गया है कहां से कहां तक का ये हमारा कर बन गया है पूरा कर्व किसका मोड ऑफ मोड एक्स माइनस वन माइनस वन का मॉडल का तो ये हमें कर्व चाहिए था अब हमें जी ऑफ एक्स समझना है जी ऑफ एक्स क्या होगा सी जी ऑफ एक्स को समझने के लिए मुझे एफ एक्स को साथ में ड्रॉ करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके बिना मैं जी ऑफ एक्स ड्रॉ नहीं कर सकता हूं तो एक और बार क्या करता हूं मैं एक और बार लाइंस ड्रॉ करता हूं यहां पे हमारे पास पे तो लाइंस कैसी होंगी सी ये हमारे पास में लाइन्स तो हमारा जो एफ एक्स वो किस तरीके जी एक्स किस तरीके से डिफाइन है तो लेट से हमारा जो जी एक्स है वो है मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ टी और टी कहा है यहाँ पे टी इज बिटवीन एक्स टू एक्स प्लस वन एंड उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी एक्स से एक्स प्लस वन के बीच में वो हमारा एफ ऑफ टी होगा ठीक है या फिर जी ऑफ एक्स की वैल्यू होगी तो अगर मैं देखूं यहाँ पे सबसे पहले अगर एक्स की वैल्यू में माइनस फोर देता हूं है ना एक्स की वैल्यू में माइनस फोर लू तो माइनस फोर अगर एक्स की वैल्यू हमारे पास में माइनस फोर है तो टी क्या हो जाएगा हमारे पास में टी हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस फोर एंड लेस देन और इक्वल टू माइनस ऑफ थ्री ये हो जाएगा 
ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस फोर एंड लेस देन और इक्वल टू माइनस ऑफ थ्री तो माइनस फोर और माइनस थ्री के बीच में हमारे पास मैक्सिम वैल्यू कहा मिलेगी माइनस फोर पे मिलेगी ठीक है तो इनडायरेक्टली यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर पे जो वैल्यू आई वो एफ ऑफ माइनस फोर के इक्वल आ जाएगी विच इज इक्वल टू टू तो यहाँ पे सी थोड़ा सा दूर कर लेता हूँ इस पॉइंट को मैं तो माइनस फोर पे वैल्यू आ जाएगी मेरी इक्वल टू टू अब इससे एक चीज तो मुझे बहुत हद तक समझ में आ रही है क्या समझ में आ रही है कि इसके लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी पॉइंट होंगे उसके ऊपर जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगा वो हमारे पास में सिर्फ जी एक्स की इक्वल हो जाएगी सी तो ऐसे ही एक स्ट्रेट लाइन हमारी इंक्रीज हो जाएगी ऐसे ठीक है अब अब क्या करता हूं मैं माइनस फोर से माइनस थ्री पे आता हूं तो माइनस फोर से माइनस थ्री पे आया तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई यहां से माइनस थ्री टी कहां से खाता हो गया माइनस थ्री से बड़ा और लेस देन इक्वल टू टू अब टू पे तो वैल्यू हमारी क्या है जीरो के इक्वल है और उससे माइनस से माइनस के बीच में मैक्सिम वैल्यू क्या है माइनस पे तो माइनस पे भी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस ऑफ थ्री के इक्वल ही होगी और विच इज इक्वल टू वॉट वन हो जाएगी यहाँ पे वैल्यू हमारे पास वन ये कॉन्टिन्यूस है स्लोप चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे ठीक है तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी वन के इक्वल है ना अब सी जैसे ही मेरी वैल्यू माइनस थ्री से क्लोज होती है तो जैसे माइनस थ्री से मैं आगे बढ़ता हूं तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी जैसे अगर मैंने बोला कि एक्स हमारा क्या है एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ फाइव बाई टू है तो टी हमारा कहां से कहां तक हो गया माइनस ऑफ फाइव बाई टू से लेस देन और आ जाएगा माइनस ऑफ थ्री बाई टू तक ओके तो वैल्यू हो गई माइनस ऑफ थ्री बाई टू तक तो हमारा x यहां से यहां के बीच में है सी इस पॉइंट से अगर मैं माइनस थ्री बाई टू से पहले तक देखूंगा तो अगर ये पॉइंट मेरा यहाँ पे होगा तो ये पॉइंट इसके नीचे हो जाएगा हमें पता है माइनस फाइव बाई टू पर माइनस थ्री बाई टू पे दोनों पे वैल्यू कितनी है यहाँ पे इट इज इक्वल टू वन बाय टू दोनों ही पॉइंट पे हमारी वैल्यू वन बाय है लेकिन हम माइनस फाइव से अगर मैं इस साइड गया तो वैल्यू थ्री वन बाय से ऊपर जाती है और इस साइड से नीचे जाती है है ना तो क्या होगा यहाँ तक हमारी वैल्यू क्या रहती है माइनस फाइव बाई टू तक ये हो जाएगी वन बाई टू तक सेम इसी तरीके से फॉलो होगा अब जैसे ही वैल्यू माइनस फाइव बाई टू हुई अब क्या होगा माइनस फाइव बाई टू के आगे का ग्राफ अगर मैं देखूंगा तो माइनस फाइव बाई टू से वैल्यू आगे बढ़ी तो क्या होगा हमारा फंक्शन हो जाएगा इस साइड से पॉइंट कम होता जाएगा और इस साइड से वैल्यू बढ़ती जाएगी तो वापस से हमारा फंक्शन अब कैसे इंक्रीज करेगा माइनस तक जो हमारा फंक्शन होगा ना वो इसकी तरीके से इंक्रीज करेगा कैसे स्ट्रेट लाइन तो आ जाएगा हमारे पास में वापस से जो माइनस टू पे जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी इक्वल टू वॉट थ्री तो माइनस टू पे वैल्यू आ जाएगी थ्री ये आ जाएगा इस तरीके से करो अब हम कहा पहुंचे माइनस टू पे अब माइनस टू से माइनस वन के बीच में क्या होगा हमारा जो एक् टी होगा वो कहां से कहा जाएगा वो जाएगा माइनस से जीरो के बीच में और माइनस से जीरो के बीच में मैक्सिम किस पे माइनस पे तो वैल्यू हमेशा क्या रहेगी हमारे पास में कॉन्स्टेंटी रहेगी विच इज इक्वल टू वॉट वन तो ये वैल्यू हमारे पास में ऐसे कांस्टेंट रहेगी अब अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्या हुआ यहां तो हम वैल्यू जीरो है कि हमारा आगे बढ़ने पे ऐसे ग्राफ फिर नीचे आएगा कहां तक माइनस वन बाई टू तक हमारा ग्राफ नीचे आएगा क्योंकि माइनस वन बाई टू से क्या हो जाएगा उसके बाद ये वैल्यू देगा टी हमारा माइनस वन से वन बाय में तो वैल्यू मैक्सिम कितनी वन बाय फिर जैसे जैसे और ये वैल्यू कम होती है बढ़ती जाएगी तो हमारा कर वापस से वन हो जाएगा किस पे जीरो के ऊपर फिर अभी जीरो पे वन था है ना अब जीरो से लेकर के वन तक हमारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहेगी वन के इक्वल ही रहेगी तो आ जाएगा वन ये हो गया ऐसे हमारा वन अब फिर वन से टू में अगर मैं देखें है ना तो अब जैसे जैसे हमारी वैल्यू वन से आगे बढ़ती जाती है तो ये डिक्रीज होती जाती है वैल्यू तो यहाँ पे थ्री बाय पे इसकी वैल्यू होती है वन बाय उसके बाद क्या होता है हमारा कर्व वापस से सी थ्री बाय से आगे बढ़ने पर क्या हो गया टी की वैल्यू क्या होती है थ्री बाय टू तो वापस से हमारा कर्व इंक्रीज करने लगता है कैसा हो जाएगा वापस से टू के ऊपर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में इक्वल टू कितना वन तो टू के ऊपर वैल्यू आ जाएगी वन और इसके आगे टू के आगे के हर पॉइंट के लिए हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या ऐसे ही इंक्रीज होती रहेगी तो ये हमारा ग्राफ बन गया अब हमसे क्या क्या पूछा है देखते हैं हमसे पूछा है कि द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी तो वो होंगे हमारे पास में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो हमारे पास में सेवन शार्प पॉइंट है डिसकॉन्टिन्यूटी पॉइंट इज सेवन अब किस पॉइंट के अलॉन्ग ये सिमेट्रिकल है हम देखेंगे तो ये है हमारे पास में सिमेट्रिकल एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू के अलॉन्ग सी इसके अलॉन्ग लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में सेम है हमारे पास में कर्व तो आंसर हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू ऑप्शन बी 
आंसर इज ए एंड बी ओके